。洞察金融市场，分享理性认知。大家好，欢迎来到 r a z o r 投资说，我是你们老朋友 r a z o r 今天我们来讲一下最近爆火的游戏《荒野乱斗》，后面到底有哪些投资机会呢？啊，这个游戏不仅火，这游戏火了之后，到底我们有什么赚钱的机会呢？啊，我们来聊一聊它背后给我们带来的投资机会。在聊这话题之前啊，先回答大家一个问题，就是之前有很多粉丝观众问我问题，就是说我看空，包括说两会之后以及六月份以后的市场行情，那是否要做一个减仓操作呢？或者是否说要卖出自己的股票和基金，或者是啊美股呢？啊，我这么认为的，就是因人而异。如果要是你现在是一个满仓状态，那我建议你可以适当减仓。但是如果要是你背后还有更多的子弹和资金的话，那我觉得。当六月份或者七月份下跌之后，你继续进一个补仓，我觉得这是不错的。就是你再继续坚持买入，那我觉得也还好。如果要是说你现在满仓了，那我觉得你可以减仓。但是如果是基金投资的朋友的话，我建议大家基金本身波动就很低，你定投基金的话，一定要坚持定投，不要有任何中断。无论市场的涨跌和任何波动，你都要坚持每一周或者是每一个月啊定投，不要在乎短期的波动，你要做一个长期投资。这就是你。啊，炒股或者是说啊，炒比特币啊，和你做定投基金的一个区别，因为你和这些投机或者说做短线本质是有区别的。你做的是真的是长期投资，而且是坚持定投这样一个过程啊。大家就因地制宜，因人而异吧，自己衡量一下。我就现在回到这里，因为我个人的话，基本上主要是以股票和比特币为主的，肯定会有一个适当的减仓，然后后面就再逐渐的把资金再加上来这样一个过程。好，我们先来聊一聊。这个荒野乱斗后面到底有哪些投资机会？现在能够继续点击订阅我、关注我、给我留言点赞啊！我会继续坚持分享关于投资的干货内容。好，看这个游戏，这游戏呢是在二零二零年六月份刚刚发布上线的啊，是由腾讯和 Supercell 强强联合共同发布的一款啊游戏，叫呃部落呃不是叫乱斗荒野乱斗啊，因为之前 Supercell 发行过。部落冲突以及《黄神争》这两款非常出名的游戏，大家看到这个黑色的图标就知道啊，这个游戏一开始这个出场的那个场景啊，噔噔一声，这个游戏就出来了啊。包括这个部落冲突和《黄神争》这两个游戏其实非常火，很多人在玩啊，也很很很多年了。腾讯呢已经把 Supercell 啊收入自己的囊中了，已经把这个公司收购了，所以呢，未来这个《荒野乱斗》这个游戏产生的所有游游戏的盈利和利润都是归腾讯所有的，所以大家可以想一想，背后还是有很多投资机会的。这个界面确实比较优美。我们先来聊一聊这个游戏到底有哪些特点，就是一款游戏，这款游戏到底能否成为啊全民爆款，能否成为未来在吃鸡和王者之后第三款腾讯出的一个游戏爆款呢？啊，我们先来聊一聊。如果它不能的话，我们就不值得投资了；如果能的话，才有可能啊投资的空间啊。这样先聊一聊游游戏特性。首先第一点是它的竞技性，就任何一个游戏啊一样有竞技性，让我们互相竞争啊才有可能。成为一个爆款。之前的像，呃，吃鸡和王者荣耀都是这个 PVP 游游戏的这个竞争模式，啊，这个游戏也不例外。欢迎乱斗呢也是一款竞技游戏，它具有啊吃鸡模式、乱斗足球等这些新的玩法，它是一种玩法创新，但是同样是 PVP 的一种啊竞争模式。第二点的话是团队性，就是大家一起玩游戏比较开心，但是自己一个玩就很无聊啊。我们之前玩王者荣耀和吃鸡的话都是组队一起玩，那欢迎乱斗也不意外，也也不例外。欢乐斗也有组队功能，大家可以一起去加入这个，呃，团队，一起去组组队游戏，组组组队游戏。那大家以后可以说一起王者、一起吃鸡和一起乱斗。第三点是这个游戏耗时短、节奏快，啊，大家可以在碎片时间来玩这个游戏，这一点比较符合我们现在玩家的需求。这个让这个游戏呢更加容易普及了。以前玩一把吃鸡、玩一把王者可能需要二十分钟甚至三十分钟，但是现在你玩一把乱斗只需要啊三分钟甚至五分钟，更快了。啊，更需要你这更容易用碎片时间来去玩这个游戏。第四点呢，是这个游戏公平竞争，不需要氪金，因为啊，一款游戏它能不能火，就在于它是否够公平啊，不需要氪金啊，让大家产生差距，或者说有属有属性的提升，这样的话不太好。但是它不需要氪金的话，哎，每个人属性都是一样的。如果你怎么氪金，像吃鸡和王者啊，啊，氪金是只能带来皮肤这种增益，而并不能带来属性上的增益，其实这非常公平啊。所以说现在这个幻影乱斗呢，也是一种这样一个游戏形式啊，我认为它有可能成为一种。新的全民游戏，因为它不需要氪金啊，公平竞争。除了这四点以外，啊，更常重要的是这个游戏它现在是冲杯升级这样一种模式啊，需要玩家
大量的投入自己的时间，而且呢，这游戏目前为止我来看，我玩过的情况是感受，成瘾性极强啊。这样的话导致这个游戏玩量粘度很高，很多人愿意花大把时间在上面去玩啊。这游戏就非常具有粘性，很多呢大量这个斗鱼和虎牙主播已经开始这个冲杯带节奏了啊，这也有利于这个游戏的火爆和推广。后面我可以看到这个东西。好，分析完游戏特性之后，我们发现这个游戏呢确实具备了很多以前。啊，爆款游戏的共同特性，它极有可能在六月份之后被很多啊平台推推动，然后成为一款新的啊第三款全民的爆款游戏。在继《吃鸡王者》之后，我们还可以说大家一起来荒野战斗吧，啊，有可能。这是它一个游游戏界面，大家可以看一看。大家可以自己去下载游戏去玩一玩，看看游戏到底好不好玩。啊，这是它的一个各种活动创新玩法。啊，这是我刚刚说的。虎牙和斗鱼很多直播主播已经开始来冲杯啊，开始给大家做一个推广，或者说啊带节奏了，大家可以去看一看。好，接下来说这个游戏啊，它到底是真的好？好了之后呢，有很多好特性，很有可能成为一款全民的爆款游戏。那它背后到底有哪些投资机会呢？我们今天就总结两点，这是我个人看的两点。第一点呢，就是很简单，腾讯发的游戏肯定腾讯要赚钱，对吧？腾讯控股这些股票，可能未来啊，它本来是靠吃鸡和王者带来收入的。那可能断豆给它作为一个新的收入来源，可能让它的这个股价呢也会再一次上涨。而游资网络是一种是一支我们 A 股的上市公司，游资网络作为我们国内安卓端的代理发行商，它会从腾讯这里面抽一点利润分成啊。它作为一个渠道方，它可以赚一点小钱。所以说，作为 A 股的游资网络，它也可能成为一个我们潜在的有收益回报的一个投资标的。好，我们来先具体具体具体的说一说。首先来看腾讯控股。啊，这一大股票我们不用多说了。我之前讲过一一篇，就是说啊，股票的快速分析方法。我们今天就来简单的快速的分析一下，利用我们刚刚那个方法，以前的方法。首先看看它的总市值，这只股价的股，这只腾讯控股呢是港股，股价四百块啊，四百四十这样一一股，它总市值是四万两千亿，看到没有？这只股票是可以说是宇宙大股啊，非常大的一只股票。腾讯呢也是我们这个全球的互联网巨头公司，所以说它确实值这么多钱，非常大的一个股票。啊，它现在这个净利润也很高啊，三百多亿。其实它不止啊，这是它的一个一季度利润，后面可能会更新啊。年报利润肯定不止这三百亿。然后它这个公这个、公司我们不用再说了，它是一个非常优秀的港股上市上市公司，也是我们全球最优秀的互联网公司。啊、它主要经营业务呢，啊，我们这里也不再多说，因为它确实很多业务，主要就说它靠游戏，靠这个腾讯、微信、QQ 这些来赚钱啊。所以这只股票其实大家心里都明白，是一只非常优秀的股票。也值得我们去啊，长期投资、长期买入。所以说，我认为短期来说，啊，换元豆就算火爆了，对它的股价影响也不是特别大。但是呢，可能会推动它缓慢上涨，或者说成为它一个潜在的很大的利润空间。啊，未来可能随着大势呢，先有波小跌，然后呢再开始徐徐上涨。啊，这里大家可以去看一看这只股票。但是这里今天不作为重点，我们今天重点要说的是游族网络这只 A 股的上市公司，而不是那个腾讯港股。这个公司啊，游族网络。啊，是我们目前来看，它市值比较小，它基本面二十一块七毛八一股，然后呢，零零二一七四是深圳的上市公司，它的总市值是一百九十三亿，不到两百亿一个市值，不太大，证明它的空间还是有的。它的每天成交额呢，大概在十二亿左右，非常大啊，证明这个比例来看，这个女人的身材非常的好，这个女人整个是值得我们去啊看和投资的。就是我们之前说过嘛，有一期是选股如选女人啊，这个也不再多说啊，除了看看基本面 ，F 十 ，F 十之后看看公司资料。游资网这公司是做游戏的啊，很简单。那、呃、他现在这个公司在上海，就在上海的这个呃草合金里面，我记得。然后这个公司看看行业对比，它是什么样一个地位啊？净利润排名第六名，四十一名排第六名，营业收入也排第六，现在收益率排第九。整体来看呢，这家公司啊，排在我们这个 A 股上市公司当中的游戏行业的啊中上游，还不错，还算可以。然后它的整个互联网传媒行业可比较大啊，这传媒的话就面比较广了。我们现在只看游戏啊，这个其实也比较广。昆仑万维大家也知道，也是一家游戏公司。完美世界大家都很知道，对吧？那个 Steam 平台就是他代理的。完、啊、美世界已经出了很多游游戏游戏了。其实，在国内 A 股上公司呢，没有特别多的优质的游戏上公司。游戏龙头基本上就是，嗯、呃，腾讯、网易啊，这都基本上是在港股和美股的，不在我们中国国内 A 股。而第二梯队就是什么完美世界、三七互娱啊、昆仑万维、游资网络，就在我们 A 股了。所以，我们先来看看。游资网络其实做呃，处于属于一个啊、呃、地位中上游的一个公司，看它财务状况怎么样？财务状况啊，这几年从一四到一八年的利润看起来还比较可观
啊，营收呢也在不断的增长，看起来不错。但是， 19年发现出现了问题， 1 9年利润大减啊。具体原因我们先不不怎么看，主要看一些具体这些差大概数据还还可以，能看还不错。然后看看他的呃股东情况啊，引起他实际控制人啊持股非常的高，发现这里质押占比极高，可能是有隐藏风险的，这我们要好好再看一看。然后这个是差不多的，没什么大区别，啊，这是这是港资，这是这个他的自己员工持股计划，啊，这是他之前的回购，啊，就是说他自己回购自己公司的股票，认为公司不错，我想回购自己公司的股票，两个是基金，这些都是个人股东。好，我们看完之后再看一下 K 线吧。啊，这是个周 K 啊，发现其实前几年来说，啊，这是从一六年到现在到一九年底吧，整个游资网络这些公司走势并不是很好看。啊，发现他前几年业绩还不错，但是呢，确实不受市场认可，也就是市场不买账啊，账上跌啊，依然处于一个低位。这也是有了为什么之前公司的回购股票，认为我的公司啊太低了，我们要买，因为公司我觉得会值更高、更更高价格啊。发现，但是起色并不是很大，只有在二零一九年底到二零一二二零二零年初啊这一段时间，确实有一波上涨，可能会改变这个大趋势，但是未来再看。然后最近的成交量非常的大啊，我当时说过，就是说。你股票成交量放大，证明什么？证明很多资金进来了，很多资金开始追捧这只股票了啊！不管是啊、呃、散户也好，还是机构也好，很多人开始来玩这只股票了，证明它有个很高的流动性和活跃度。这一点呢，确实是不错的。看日 K 啊，日 K 的话，之前走势确实不错，然后现在是横盘阶段啊，成交量确实非常的大。我们我们现在说啊，就是移动网这只股票，它现在在六月份的时候啊，这个这个游戏上市，欢迎大家游戏上市了，刚刚上市。但是他之前在新公告里，在四月份的时候已经有说过这个，欢迎能够有有有提到过这个信息，可以看一看，在四月三十号，投资者关系记录表也看看。啊，这个关关系记录表是代表着很多投资机构或者说投资个人去参与这个上市公司的实地调研，然后由上市公司的董秘或者是啊相关负责人来做一个解读，给大家答一些疑问啊，告诉大家这个整个的公司的情况，发现呢什么公司出版这个游戏《少年三国志》。啊，这些其他的游戏啊，这就肯定是游戏公司该做的事情嘛。啊，这个游戏要怎么样？业务怎么样？什么时候上上线的？赚多少钱？你可能会问一问。啊，包括说，你看，后续核心产品有《荒野乱斗》，已进港，六月九日开启公测啊。这时候已经透明，已经说出面这个是信息信息了。啊，有点渴，有点干燥啊，没事继续讲。啊，再看后面啊，这个《山海计划》也是一款它的游戏，大家可以去看一看。哦，这聊到这儿，他有人问他公司如何参与。幻影乐斗游戏的发行啊，说公司负责幻影乐斗国内安卓渠道发行，扣除渠道分成后即流水。公司将带 Super s e l l 做广告投放，该产品对公司收入贡献增量较大，净利润率不高。好，我觉得这是它的核心，就是说这个公司游资网络是负责这个游戏的啊，安卓渠道的发行，也就是说我们国内市场 iOS 端的归腾讯啊管，但是可能啊，安卓端就是由啊这个游资网络。来负责发行，扣出去到后即流水，他会游资网络会带 Super Sale 作为一个广告投放，也会赚一个小钱。然后该产品对公司的收入贡献增量较大，但是净利润率不高。这句话我们要好好想一想啊，就是说《荒野乱斗》这游戏很火很火爆，但是呢，创造很多收入不一定啊给他带来很多利润。为什么？因为他说收入贡献增量较大，但是净利润率不高，也就是比例不高。所以说啊，但是这也不要紧，为什么呢？如果游戏是很火的话，那肯定营收非常的大。那它利润率不高没关系，照样可以带来赚小钱。所以说，我认为这个钱它是必赚啊，甭管就是赚多还是赚少，大家肯定会赚这个钱的。所以我认为它肯定后来还是有个炒作空间的。这明明显是个就是投机嘛，因为我们呃看着游戏火爆火的话，肯定是个投机。短期内会市场把这个游资网络这公司推向一个泡沫化，推向一个高潮，然后我们就那个时候就啊变现就可以了，就一个投机的操作。大家可以看一看，大家可以去仔细再看一看这个投资者关系的这个。表表格再去看一看啊，好，看了 K 线之后，大家简单说一说啊，就是我认为这条年线是它的一个啊趋势的分分水岭啊，每一次都是踩到这里然后回来了，基本上突破之后会再回来。如果要是未来游资网络不再跌破这条线的话啊，大家可以在这条线附近进行一个买入，然后或者说啊到了新高或者说涨你自己一个心理预期吧，然后你再卖掉，这是一个投机的行为。为什么呢？因为。幻想到这个游戏不可能会长期为这家公司带来收入，他只是做一个代理商，核心还是靠腾讯，腾讯会赚大钱，所以他只是赚小钱，所以说大家只能说啊，做一个一个小投机，市场上确实很活跃，很多人在买这个股票或者在交易这个股票，你可以做一个投机。
然后等四季度，如果股市大涨的话，你可以趁趁这一波抛掉也没问题。我这里呢不做任何投资建议，给大家一个做作为学习参参考之用，大家可以自己去看一看。好，我们最后说回来啊，说我个人认为啊，这个公司看的挺好的，但是它有很多风险。我们先来提示一下，它有哪三个点风险？第一点就是实际控制人质押和减持。我们回来看一看啊，它的实际控制人就是谁呢？就是这个啊，林奇董事长，这是他最大股东。但是林奇把自己所有的股票，百分之九十六股票都质押了，证明他很缺钱，他需要钱，他把公司股票都质押了，证明他什么呢？证明他也有可能不太看好这个公司的股票啊。还有呢，就是他不断减持，看到这里，看高管相关人员减持，林奇董事长高管减持一百多万股啊，林奇高管减持两百多万股，林奇高管啊减持六十万股，发现这几天这一段时间啊，这个董事长一直在减持自己公司股票。如果他看好这公司股票了，他干嘛一直减持呢？那我公司比较好，不错，我干嘛要减持呢？这个也是一个不太对的逻辑，这是一个疑点，所以大家要好好考量这一点风险点。第二点风险点就是深交所问询财务上有疑点。什么叫深交所问询？大家看一眼。嗯，啊，这里没有写啊，大家可以查一查。其实这公司之前收到了这个公告，就是说深圳证券交易所问他这个公司的问题有很多问题。就是说，问你的财务有一些问题，营收啊、利润啊、货币啊、资金啊、现金啊，怎么回事？你为什么要啊？有就是你有现金的情况下还要继续借款，问了很多问题，大家可以去好好看一看，这是一个财务风险点。除了这一点，反财务风险点之外，还有一个事，请问《荒野乱斗》这个游戏到底能否持续的活下去？它到底是会未来像啊《王者荣耀》或者吃鸡那样继续持续活下去呢，还是会像当年我们的 DOTA 自走棋一样，就是短暂火爆之后？啊，昙花一现，盛极而衰，没了。现在自走棋已经不火了，大家都知道啊。当年那个 DOTA 自走棋非常的火，现在呢，基本上已经不怎么火了，只是火了一小段时间。所以，我们玩游戏啊，很多游戏是有持续性的，很多游戏是没有持续性的。只有那些有持续性的游戏，才能给我们带来长期的收入。作为作为投资者，作为股东来说的话，我们要找那些能够长期投资的游戏公司，那肯定是要它能不断产出好游戏的公司，比如说腾讯，对吧？所以说，游戏网络这支公司呢，它只是做一个代理商。如果要是这次这个《荒野乱斗》这游戏的话，它没有火，它没有火爆起来，或者说。没有持续性的话，那可能就不会给这个公司带来很多收益啊。这一点，这三点都是我们嗯可以值得考量的一个潜在风险点。好，今天我们先说到这里，感谢大家收看，大家记得这个点击订阅我，持续收看我，我会讲分享更多的关于投资的干货内容。大家一定要留言点赞啊，欢迎你提问我，我可以给你解答各种疑惑难题啊。今天我们就分享一下啊，最近爆火的游戏《荒野乱斗》给我们带来有哪些投资机会，包括说腾讯控股以及游资网络这两家上市公司。大家作为一个参考学习就可以了。好，下一期我们会讲关于啊股票指数暗藏哪些市场信息，我们到底如何去做一个指数分析，如何判断市场的大趋势，请大家继续关注我。好，再见，拜拜。